Ciao Gentaglia, sono Shota Hate You e questo è Breaking Italy, lo show che viene andato da lunedì al venerdì, nel quale parliamo di cosa succede nel mondo. La prima cosa che volevo condividere con voi oggi Gentaglia è una sorta di notizia, che più che altro è una notizia che i giornali americani hanno fatto diventare una notizia da una foto che è stata postata su Facebook da un ragazzo che è molto intelligente perché lui stesso ha postato la sua foto mentre faceva questo. Ora, può essere difficile per un italiano capire cosa stia succedendo, ma per spiegarlo ci vuole un attimo. Il ragazzo è dipendente di una nota compagnia di fast food americana che si chiama Taco Bell, dove fanno tacos. È la McDonald's dei tacos, per chi non sapesse cosa sono i tacos, uno, dove avete vissuto sino adesso solo a buonissimi e due, è un semplice piatto sudamericano. Ovviamente nel fast food hanno già la base pronta, quella roba lì è come se fosse il pane. Lecca quindi le basi dei tacos che poi verranno venduti a ogni singolo cliente e la cosa mi ha fatto abbastanza sorridere. Innanzitutto perché un sacco di media americani hanno trattato la cosa, vedete questo? Questo è Huffington Post Business. Evidentemente la cosa è così importante. Ovviamente la multinazionale si è immediatamente scusata nel terrore di perdere miliardi di miliardi di denari. Però ci è voluto pochissimo perché questa cosa rimbalzasse ovunque e leggendo ad esempio dei thread che ci sono in merito su Reddit si possono leggere un sacco di persone che lasciano delle testimonianze tipo sì effettivamente noi facevamo di continuo queste cose nel fast food nel quale lavoravamo. Sputavamo nei bicchieri che precedentemente ce l'avamo messi nelle mutande, ci lanciavamo le cose che poi vendevamo ai clienti e roba di questo tipo e tutti sono ma com'è possibile? Ma è normale tendenzialmente. Innanzitutto la stupidità umana esiste, cioè è una cosa presente, è un po' come il Natale, non puoi farne a meno, prima o poi arriva la stupidità umana, specie se la stupidità umana è coadiuvata da due cose, uno la giovane età di chi generalmente lavora nei fast food perché come dicevamo ieri con Fabiana, quando sei adolescente tendi a fare le cazzate, hai questa tendenza a fare le cazzate e due se sul lavoro vieni trattato di merda, sfruttato, è mal pagato, qualche cosa dentro di te ti dice che sei autorizzato a fare cazzate di questo tipo e no, non lo sei. Però diciamoci la verità, Gentaglia, queste cose succedono, quindi prima che io passi alla prossima notizia volevo invitarvi ad andare nella zona dei commenti e scrivere se avete mai visto o fatto qualcosa di potenzialmente sbagliato. In tal senso. E adesso vorrei inaugurare una nuova rubrica, la quale unica puntata andrà in onda in questo momento in mezzo a Breaking Italy e sarà... Bilderberg. 2014, 2013, i potenti del mondo, non ho alcuna voglia di fare molti effetti visivi. Il gruppo Bilderberg che è sempre stato sconosciuto ai più sin che non ci si è resi conto che effettivamente ne faceva parte, addirittura nella parte della direzione, il professor Monti, ovvero il nostro passato primo ministro. Quando è saltato fuori il nome di Monti tutti hanno detto fa parte del gruppo Bilderberg che vuole controllare il pianeta e per chi non sapesse di cosa stiamo parlando il gruppo Bilderberg è un gruppo di persone molto influenti e molto potenti che una volta all'anno si riuniscono. Nessuno sa cosa effettivamente succeda in questo incontro, dato che è un incontro privato e le persone che non sono invitate non possono entrarci e la stampa non può andarci. A causa di tutte le pressioni fatte però il gruppo Bilderberg ha deciso di aprire alla trasparenza l'evento del 2013, quindi in descrizione potete trovare sia la lista di tutte le persone invitate, sia l'articolo come al solito dal quale sto traendo queste informazioni e, tanto per intenderci, potete del mondo hanno anche intenzione di invitare la stampa e fare una conferenza stampa, quindi sapremo esattamente che cosa si diranno, cosa succederà in questo fantomatico incontro. Ora, so che molti di voi mi odiano perché sono bello, intelligente e carismatico, piace alla vostra mamma, ma soprattutto perché difficilmente avvallo le teorie del complotto, che vogliono il gruppo Bilderberg come parte di un grande progetto per distruggere l'Unione Europea, il mondo e rendere tutte le persone del mondo schiave. E sì, ovviamente io sono invitato, ma assieme a me andranno anche altri nominoti come Lily Gruber, la giornalista di La 7, Enrico Letta, il nuovo premier italiano, Tommaso Cucchiani, AD di Intesa San Paolo, Fulvio Conti di Enel, John Elkan di Fiat e un sacco di altre persone. E questa cosa è fuori dal vostro controllo e non potete farci niente. Ho dedicato anche troppo tempo a questa notizia. Prossima. Quelle che vedete alle mie spalle, non so se le vedete bene, quindi è meglio che io faccia questo e questo e 
questo sono delle soldatesse iraniane che negli scorsi giorni mentre io ero in vacanza sono diventate virali su internet di nuovo dopo che lo erano già diventate un'altra volta in passato perché queste ragazze hanno evidentemente bisogno di apparire il che non è un male signore apparite pure anche se effettivamente non tutti la pensano così perché appunto ripetiamo sono delle soldatesse iraniane e l'esercito iraniano si è detto lievemente infastidito da queste foto che minano alla credibilità dell'arma conseguentemente è notizia di ieri che queste giovani e briose ragazze siano state soggetto di una punizione di qualche tipo che ancora non ci è dato sapere cosa sia per aver fatto questo tipo di foto però la cosa se no non ne parleremo su breaking italy o forse sì perché comunque vi avrei voluto mostrare queste foto che hanno causato l'apertura di un vecchio problema, ovvero i soldati sono persone, devono essere trattati come persone perché in passato avevamo già visto dei video virali ad esempio di soldati in Afghanistan che con delle parrucche in testa ad esempio ballavano e cantavano I will survive e a detta di questi soldati sono comportamenti goliardici che servono per stemperare la tensione, specie quando si è in delle zone di guerra dove giornalmente si rischia di essere feriti o di essere uccisi, però anche in vari casi tipo quello i vari eserciti si erano detti molto contrariati da questi comportamenti o a almeno dal fatto che poi questi comportamenti finiscano sotto gli occhi di tutti perché ricordiamoci vale soltanto per le persone che vengono beccate quando tutto rimane sotto al tavolo allora non esiste quindi volevo chiedere a voi gentaglia qual è la vostra opinione in merito fatemi sapere nei commenti così noi possiamo parlare di un qualcosa di geniale che stanno facendo i ragazzi di Occupy Jezzi perché Occupy Jezzi è il nome che la protesta in Turchia si è data personalmente sono contro l'omologazione dei nomi perché ormai tutto è Occupy in Italia abbiamo anche Occupy PD. No, perché usiamo dei nomi italiani, ci siamo rotti i coglioni, un hashtag migliore. Comunque evidentemente non tutti la pensano come me. Va bene, non importa. Occupy Jezzi, cosa hanno fatto questi ragazzi? Siccome i media apparentemente continuano a portare poca attenzione sul caso, i giovani ribelli, i giovani che si stanno ribellando, hanno deciso di comprare un'intera pagina del New York Times. Ora immaginate quanto può costare comprare un'intera pagina di uno dei giornali più letti e venduti del mondo. Non è una cosa che possono fare dei semplici manifestanti, a meno che non aprano una pagina su Indiegogo e chiedano delle donazioni individuali su quella pagina e riescano a raggiungere nel momento nel quale sto parlando 75 mila dollari, ampiamente superando l'obiettivo di 53 mila dollari che si erano posti. Questo è un modo intelligente di fare le cose e già per questo i ragazzi hanno tutto il mio rispetto ma non è l'unica cosa che hanno fatto. Ad esempio si sono resi conto che una delle grosse banche turche è anche proprietaria di uno dei giornali che non avrebbero secondo loro dato abbastanza peso a questa protesta o l'avrebbero sminuita. Quindi hanno deciso tutti assieme di ritirare i loro soldi da questa banca facendone crollare in poche ore il prezzo delle azioni del 13% quindi creando un danno immenso agli azionisti di quella banca. Questo è un altro metodo intelligente di agire, organizzarsi, fare qualche cosa e questo qualche cosa possibilmente non è uno sfasciare tutto a caso come abbiamo visto ad esempio in grandi manifestazioni avvenute in Inghilterra, chi se ne ricorda, ma è qualche cosa che intacca gli interessi economici di qualcuno, perché quando si intaccano gli interessi economici allora è lì che si inizia a ragionare tendenzialmente. In ultima gentaglia, ho già registrato Breaking Italy quindi registro velocemente con la GoPro, scusatemi l'audio, scusatemi tutto, <ride> eh, una di voi, una ragazza della gentaglia turca Uh, carinissima, che credo che il tuo nome si pronunci Seren, ha, um, mi ha mandato un'email facendomi vedere un video che io ora uh, faccio vedere a voi, lo lascio in descrizione se volete vederlo, dura 8 minuti in inglese, è un altro ragazzo turco che spiega a tutti quanti come mai il, la, la, le persone in Turchia si stanno uh, ribellando contro Erdogan, così non dico Erdogan, è molto difficile per me pronunciare questa cosa, e come mai da una semplice manifestazione contro l'abbattimento la, la, di un paio di alberi si sia arrivati a questo e fa, cerca di spiegare che eh, la cosa è avvenuta in dieci anni di tentativi di, eh, abbastanza efficaci a quanto pare di Erdogan di impossessarsi di varie parti dello Stato eh, compresi appunto i media che quindi in questo momento eh, tendono, tendono a essere un po' a seguire un po' le sue direttive. È interessante, ve lo lascio in descrizione. Blam! Comunque, gentaglia, questo è tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Grazie per aver guardato. Grazie a Dorothy, eccola qui, che ci manda questa foto da regina. Ed è la seconda volta che Dorothy ci, man Dorothy ci manda una foto. È carinissima, anche se non, non è possibile vedere il viso, perché non, ha deciso di non mostrarcelo, quindi ci ha mostrato comunque la parte inferiore del suo corpo, vestita così perché sa che apprezzo le donne che fanno... Cosplay, non apprezzo particolarmente i cosplay, però di più le donne che fanno cosplay sono una persona complicata, lo sappiamo. Comunque.
se mi apprezzate anche se sono molto complicato. Mettete un mi piace, un commento, ditelo alla mamma e ci vediamo domani alle 18.